Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Dan salam satu Malaysia Yang berbahagia Tan Sri Fong Chanon Council Member College Tengku Berahman Yang berbahagia Dato' Dr. Kamal Jit Singh Ketua Pegawai Eksekutif Unit Inovasi Khas yang berbahagia Encik Mak Rosario Ketua Pegawai Eksekutif Agensi Inovasi Malaysia Yang berbahagia Dato' Dr. Tan Cik Hyok Pengetua Kolej Tengku Abdul Rahman Yang berbahagia Tan Sri Tan Sri Dato' Dato' Dev-Dev Kehormat Tuan-Tuan dan Puan-Puan para pendidik dan pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah pada petang ini kita dapat sama-sama menjayakan Expo Inovasi Malaysia 2012 dan juga majlis menandatangani 45 kerjasama strategik pada hari ini saya terlebih dahulu ingin mengucap terima kasih kepada Kolej Teguh Abdul Rahman khususnya kepada semua pelajar-pelajarnya kerana telah memberi sambutan yang cukup meriah pada saya Sebentar tadi Saya rasakan bahawa Seolah-olah saya ni merupakan seorang rockstar hari ni But A rather old rockstar But anyway, thank you very much for your rapturous welcome Tuan-tuan dan puan-puan sekalian Majlis ni merupakan satu usaha ke arah mengukuhkan lagi jalinan kerjasama di antara industri akademia kerajaan dan rakyat saya menekankan tiga perkara yang amat penting yang boleh melonjakkan lagi Kekayaan negara kita Memperkasakan lagi Perjalanan kita ke arah Mengisi Matlamat wawasan negara Yang ini kita mesti memberi tumpuan kepada Productivity Kepada inovasi Dan kepada creativity Ketiga-tiga dimensi ini amat penting Kerana kita tidak mungkin mencapai kejayaan yang besar Sebab kita tidak mahu kejayaan yang bersifat incremental Kita nak kejayaan yang bersifat lonjakan berganda We do not want an incremental increase or success. But what we want is a quantum leap in terms of our achievements. Bagaimana kita nak mencapai kejayaan yang bersifat lonjakan berganda ini? Tidak lain dan tidak bukan kalau kita memberi emphasis kepada peningkatan produktiviti memperkasakan inovasi dan menggalakkan kreativiti untuk mencapai tujuan tersebut model yang kita tekankan ialah model yang diberi nama quadruple helix di mana melalui model ini kita menekankan kerjasama 
antara akademia, industri, kerajaan dan rakyat. Untuk mencapai tujuan ini, inilah disebutkan sebagai the ecosystem. Kalau kita nak menjayakan inovasi tanpa dokongan ekosistem, apa yang kita maksudkan itu tidak mungkin tercapai. Saya percaya banyak lagi dapatan-dapatan yang masih terkongkong di dalam laboratori, di dalam pusat-pusat penyelidikan yang belum lagi mencapai tahap commercialization. Malah definasi inovasi itu sendiri ialah hanya apabila sesuatu dapatan itu dikomersialiskan barulah dia layak digelar sebagai satu inovasi selagi ia tidak sampai ke marketplace dia tidak boleh dikatakan sebagai satu dapatan yang layak digelarkan sebagai sebahagian ataupun sebagai satu proses yang boleh dikatakan sebagai inovatif ataupun proses inovasi tuan-tuan dan puan-puan sekalian saya yakin dan percaya melalui usaha yang kita lakukan hari ini dan langkah-langkah yang telah pun dibuat melalui agensi inovasi Malaysia seperti pengumuman kita bawa-bawa ini untuk kita siarkan secara bidding proses supaya dapatan-dapatan itu boleh ditawarkan kepada orang ramai dan kepada syarikat swasta untuk mereka membuat bidding dan pembida yang terbaik boleh menggunakan dapatan itu untuk dihasilkan secara komersial saya bagi pihak governing council akan umumkan mereka yang berjaya tidak berapa lama lagi saya yakin dan berjaya a lot of exciting innovative products boleh kita bawa ke marketplace melalui usaha ini saya harap juga bahawa kerjasama seperti ini akan terus dikembangkan terutama sekali melalui MOU yang antara yang terbesar yang pernah saya lihat sampai 45 buah pihak akan menantangi MOU pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian kita berada di College Tengkuan Rahman College Tah sebuah institusi pendidikan tinggi yang dikenali ramai yang menggunakan nama bapa kemerdekaan kita Tengku Abdul Rahman sejak tahun 1969 College Ta telah menghasilkan lebih 160,000 orang graduan dengan pelbagai kemahiran yang telah menyumbang kepada kejayaan negara kita sebagai sebuah IPTA College Ta telah mencapai satu tahap kejayaan yang membanggakan di mana kursus-kursus yang ditawarkan oleh College Ta telah mendapat pengiktirafan dari pelbagai badan profesional antarabangsa antaranya ACCA, SIMA, ICSA, CIOB dan lain-lain Program-program Diploma College Ta diterima untuk kemasukan terus atau direct entry ke tahun 2 dan 3 program-program ijazah di negara-negara seperti UK, Australia dan United Kingdom Begitu juga program-program Diploma Lanjutan College Ta 
diterima untuk dimasukkan terus ke kursus-kursus ijazah sarjana di UK, USA, Australia dan Jepun. Untuk menghargai sumbangan dan komitmen yang ditunjukkan oleh College Star para graduan dan ahli keluarga mereka, kerajaan akan mengambil langkah untuk memberi pengiktirafan secara retrospektif kepada 70 kursus diploma dan diploma lanjutan yang ditawarkan sejak dari pertengahan tahun 1990-an di pelbagai kampus polista di seluruh negara. Langkah ini dibuat berdasarkan bahawa NQA telah pun memberi pengiktirafan kepada kursus-kursus ini sejak ianya ditubuhkan. Tetapi oleh kerana masalah teknikal sebelum kewujudan MQA, kursus-kursus ini belum lagi ataupun tak dapat diberi pengiktirafan oleh MQA. Mudah-mudahan dengan pengumuman ini, satu masalah yang menjadi hambatan kerana masalah teknikalnya boleh diselesaikan sepenuhnya. Saya juga berharap bahawa kursus-kursus ini memang layak dikirah oleh kerajaan dan tak ada masalah yang akan berbangkit dan saya akan minta pihak berkenaan untuk mengambil langkah yang segera bagi mengatasi masalah ini jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian inilah saya kira berita baik yang boleh saya umumkan hari ini dan uh, Ajib Ko dah beri berita baik nampaknya Pada para pelajar di sini Dan saya berharap Tak saja pelajar di sini Pelajar di sini tak ada masalah Ini pelajar dah lulus dulu Mereka akan dapat berita yang baik Dan khusus mereka itu Bakal dikiraf oleh pihak kerajaan Tuan-tuan dan puan-puan sekalian Dalam usaha kita membuat perubahan pada negara kita yang melibatkan semua pihak ia memerlukan perubahan kepada mindset setiap daripada kita untuk mengubah mindset ini kadang-kadang saya merasakan bahawa seolah-olah ibarat nak menukar haluan sebuah kapal yang besar sebuah kapal yang besar kalau kita nak tukar direction ya, Dia kena buat Berapa kilometer jauh Sebab Dia makan masa untuk menukar haluan Tapi Penukaran haluan itu Memang perlu dilakukan Sometimes when we want to effect change It's like to steering a big ship You have to make the cost adjustment many kilometers away before the ship would turn in the direction that you want the ship to turn but the course correction must be made because otherwise you're likely to hit an iceberg or something that you wouldn't want to happen to the ship just like the nation we are making a change in the course because we want to steer the nation towards becoming a fully developed nation The cost change has already been made and therefore we are well on our way towards achieving developed nation status. So saya harap tuan-tuan dan puan-puan dengan langkah kita buat hari ini dengan penekanan pada inovasi kapal ini akan berjalan lebih lancar lagi ke arah destinasi yang menjadi impian kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang amat berhormat dan juga terima kasih untuk berita baik bagi pelajar-pelajar di KETA ini. Ya, dan sekalian, inovasi bukan sekadar idea dan ciptaan sahaja. Ia bukan milik para saintis dan cendekiawan. Inovasi milik kita semua.
asalkan kita memperbaiki sesuatu proses atau produk diperlukan ini bagi menjaga ekonomi negara seterusnya meningkatkan taraf hidup rakyat akademia ahli akademia adalah tunjang dalam menjaga penyelidikan berimpak tinggi ini demi melahirkan ciptaan dan teknologi baru di samping memperkasakan ilmu pengetahuan dalam usaha mengajak tahap inovasi negara industri usahawan dan pengawal industri memainkan peranan membangun dan mengaplikasi teknologi baru ini secara langsung merangsang usaha-usaha inovasi sekaligus menyumbang ke arah percambahan pasaran baru di samping mengembangkan pasaran yang sedia ada kerajaan kerajaan berperanan menyediakan infrastruktur insentif dan memberi sokongan demi menggalakkan industri dan akademik untuk bekerjasama dalam berinovasi. Di samping itu, kerajaan juga dapat merangsang inovasi dengan melaksanakan program-program yang memupuk budaya serta mencetus minat berinovasi di kalangan rakyat. Rakyat, komitmen rakyat dalam menggunakan produk dan perkhidmatan tempatan dapat menyumbang kepada usaha meningkatkan tahap inovasi negara. Pelbagai kemudahan dan faedah yang dinikmati akan meningkatkan taraf kehidupan serta pembangunan sosial. Untuk mencapai objektif wawasan 2020, empat kumpulan model kuat lupa Helix ini perlu bekerjasama secara mapan untuk memperbaiki kelemahan serta melaksanakan transformasi.